Hujambo mtazamaji na karibu katika Star TV habari habari ya kutozima leo ni kukaribisha katika taarifa yetu ya habari. Mwanguna kwa habari tuzonazo siku huu ni pamoja na mama mmoja jifungua watoto watano katika hospitali kuu ya Kakamega nchini Kenya. Mtazamaji kwa hayo na mengine mengi na kusiungane nami hadi mwisho kwanza tupate mtazamaji wake. Rais John Magufuli afanya mazungumzo na naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi na ujumbe wake ikulu jijini Dar es Salaam. Watuhumiwa 12 wa utoroshaji wa madini ni adhabu afikishwe kwa mara ya tatu katika mahakama ya kimkazi mkoa wa Mwanza. Kwa habari za biashara na uchumi, shirika la reli Tanzania TRC laingia makubaliano na shirika la mpango wa chakula duniani WFP kukarabati mabehewa 40 ya mizigo. Na katika habari za kimataifa wabunge wa bunge la Uingereza wapiga kura ya maamuzi juu ya taifa lao kujiondoa katika muungano wa Ulaya. Na katika habari za michezo na burudani, Rais John Magufuli akutana na wataalamu wa ujenzi wa uwanja wa michezo na nyota wa Juventus asema Juventus wanajua ni kwa nini walimnunua. nikukaribisha tena mtazamaji katika taarifa yetu ya habari mwasilishaji usiku wa leo ni mimi Julian Alimo na tuanze na habari za kitaifa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amekutana na kufanya mazungumzo na naibu waziri wa mambo ya nje ya Urusi na ujumbe wake ikulu jijini Dar es Salaam tupate taarifa zaidi katika mazungumzo hayo wamezungumzia masuala mbalimbali yaliyolenga kuboresha na kuimarisha uhusiano na ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili hususan katika nyanja ya kidiplomasia, nishati, biashara na uwekezaji. Mazungumzo yamekwenda vizuri kati ya Mheshimiwa Rais na Naibu Waziri wa Mambo ya na Nje wa Urusi kama ambavyo yeye mwenyewe ameshirikiana. Na mwaka huu kutakuwa na mkutano mkubwa Urusi wa uh, Urusi na Afrika ambao Tanzania uh, itashiriki uh, kikamilifu katika mkutano huo ili kuzidi kuimarisha mahusiano yetu. Kwa upande wake naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Mikhail Bogdano amesema Urusi imepitia kipindi kigumu cha kihistoria lakini kwa sasa chini ya rais wa Urusi Vladimir Putin umepata rasilimali mpya na nafasi mpya za kuwasaidia marafiki zao wa Afrika. Tumejadili kwamba siku za usoni uh, tutasaini tutatia saini mkataba uh, wa pande zote mbili ya JPC yani ya kamati ya pande mbili kuhusu biashara uh, ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi na hii itakupa uh, nafikiri itatupa nafasi zaidi uh, ya kuendeleza ushirikiano wetu katika hatua nyingine rais Magufuli amewataka wa Tanzania kuienzi lugha ya Kiswahili wapo wa Tanzania uh -huh. wanaojifanya wao wanajua Kiingereza sana uh -huh. hawazungumzi Kiswahili Wewe unazungumza Kiswahili kizuri sana. Mungu akujalie sana. Asante sana. Asante Endelea kuwafundisha wa Tanzania ambao wanadharau lugha yao ya Kiswahili. <laughs> Asante. Wewe unawafundisha kwamba Kiswahili ni kizuri na kwamba Urusi kuna vyo vikuu vine vinafundisha Kiswahili. Ndiyo. Naibu waziri huyo yupo nchini kwa ziara ya kikazi ya siku mbili. Anchela Matayo Star TV, Dar es Salaam. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Muhammad Shein amewapisha viongozi aliowateua hivi karibuni kushika nyadhi mbalimbali mbali katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Viongozi waliowapishwa na Rais Dr. Shein katika hafla iliyofanyika ikulu mjini Zanzibar ni Hamida Musa Khamis ambaye anakuwa mkuu wa wilaya ya Kati Unguja. Mimi Hamida Musa Khamis na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za mkuu wa wilaya ya Kati Unguja na kwa vyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Ali Abdullah Omar anayekuwa naibu katibu anayeshughulikia tawala za mikoa na serikali za mitaa na idara maalumu za SMZ. Mimi Ali Abdullah Omar na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za naibu katibu mkuu anaishughulikia tawala za mikoa na serikali za mitaa katika ofisi ya rais 
tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za ICMZ. Na kwa vyo vyote sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mwingine aliyeapishwa ni Omar Said Yamer. Anayekuwa katibu mtendaji wa tume ya utangazaji Zanzibar. Mimi Omar Said Yamer na hapa kwamba nitarumikia kwa umenifu serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika kazi zangu za katibu mtendaji wa tume ya utangazaji Zanzibar na kwa vyote vile sitatoa sita serikali ya Mapinduzi Zanzibar na kwa Mwenyezi Mungu unisaidie. Afla hiyo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali. Mbali. Mapema wafanyakazi wa ofisi ya rais na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi ofisi ya faraha ya rais wamemtakia kheri ya siku ya kuzaliwa rais dr Shen ambaye amezaliwa march 13 na muomba Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu si hanjema na hekima katika kuiongoza Zanzibar Polisi mkoani Kilimanjaro inawakamata watu 14 wakiwa na lita 229 za pombe haramu ya moshi maarufu kama gongo mitambo sita ya kutengenezea gongo pamoja na pipa 30 za molasi sina utoja kuwa ni marigafi inayotumika kutengenezea pombe hiyo Tuchache baada ya ziara ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya ziara katika wilaya ya Rombo na kupewa taarifa juu ya ulevi na utengenezaji ya pombe lukithiri polisi mkoa wa Kilimanjaro imefanya operation ya kubaini wahusika. Hivi karibuni kufuatia hata ziara ya mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kulitokea malalamiko ya wananchi kudai maeneo hayo ulevi umekithiri na utengenezaji wa pombe haramu umekithiri. Tulifanya operation siku ya Jumamosi na operation hiyo iliigusa zaidi ya nyumba 30 na katika operation hiyo zilifanyika maeneo ya useri na maeneo ya tarakea. Maeneo yote haya yalikuwa na mgawanyo wa askari na tulifanya kazi ya kuweza kupekua na kukamata kwa baadhi ya nyumba. Mbali na vitu hivyo, polisi pia imefanikiwa kukamata na kukifunga kiwanda cha kutengenezea pombe za asili ya aina ya chita baada ya kubainika kufanya shughuli hiyo bila ya kuwa na kibali cha aina yoyote kutoka kwenye mamlaka husika za serikali. Tumekuta kuna kiwanda kinatengeneza pombe chenye kinatumia chupa za aina ya banana. Na malighafi yake ni ndizi. Lakini ajabu kabisa hii pombe Ime, imefungwa vizuri alafu inabandikwa lebo imeandikwa chita na pombe hizi zinatumia chupa za banana na chupa za henken hizi chupa za henken bado zina lebo ya henken lakini ndani kumewekwa hiyo pombe aina ya ya chita na hata uwekaji wa hizi lebo anaweka juu ya, ya lebo nyingine kwa hiyo hapa tumewasiliana na wenzetu wa TRA tumewasiliana na wenzetu wa TFDA kwa ajili ya uthibitisho je kinywaji hiki ni salama kwa wanywaji mbunge wa jimbo la rombo josephu selasini katika ziara ya waziri mkuu kansi majaliwa alieleza juu ya utengenezaji wa pombe haramu aina ya gongo huku akinyoshea kidole jeshi la polisi katika mkutano huo 
uliofanyika katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Shauri Tanga na kuwashirikisha watumishi katika wilaya ya Rombo waziri mkuu alitoa maelekezo kwa jeshi la polisi Watu humi wa kuminambili wa otoroshaji wa madini aina ya dhahabu kilo miatato kuminatisa nukta sita yenye thamani ya shilingi bilioni shurina saba umefikishwa kwa mara nyingine katika mahakama ya kimumkazi mkua umuanza Watu mwa hao ni askari polisi nane na ufanya biashara uwane Sud Shabani anaripoti zaidi Hii ni mara ya tatu watu humi wa kesi namba tatu ya mwaka lfumbi na kuminatisa ujumu chumi wakikabiliwa na mashtaka 12 ikiwemo utakatishaji fedha rushwa pamoja na hujumu uchumi wanafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa Mwanza na kutajwa na hakimu mkazi kwa Isumai leo hiyo wanafikishwa mahakamani baada ya Februari 25 mwaka huu kesi hiyo kutosomwa tarehe hiyo iliyokuwa imepangwa kutajwa kesi hiyo ili hairishwa pasipo tuhumiwa kufikishwa mahakamani ambapo upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili wa serikali Castus Ndamugoba ameiambia mahakama hiyo siku hiyo walishindwa kuwafikisha watuhumiwa wa mahakamani kutokana na mvua kubwa iliyonyesha hoja ile upingo vikali na mawakili wa upande wa utetezi. Hana msingi kwa sababu siku ya 23 mwezi wa pili wote ni wakazi wa Mwanza na kulikuwa hakuna hakuna mvua kama upande wa jamhuri unavyodai. Kwa sababu ilikuwa ni kwamba kwa kuwa swala hili lipo mahakamani ila yetu kwa jamhuri wafate kalenda ya mahakama siku siku ambayo washtakiwa wanapaswa kuwepo basi inabidi waletwe hoteli ili kujua hatima ya kesi yao ndio ndio kwa la mikono yetu na kwa bahati nzuri mheshimiwa Kimna wala meliona hilo na amewaambia upande wa baraka kama wanapata changamoto ya usafiri basi wasishindwe kuhusiana na namna mwakio upande wa tetezi ndio kwa hoja yetu hiyo leo kwa upande wake hakimu mkazi Goi Sumai ametaka kuwepo mawasiliano baina ya wakili wa serikali na mawakili wa kujitegemea wanaosimamia kesi hiyo kutokana na sintofahamu iliyotokea Februari 25 baada ya kesi hiyo kutotajwa awali Februari 11 wakati likisomwa shauli hilo mawakili Anton Nasmir na Steven Makwega walilalamikia mahakama kutopewa nafasi ya kuonana wateja wao pindi wa wapo mahabusu ambapo hakimu mkazi Gwai Sumai alisema mahakama aingiliana na vyombo vingine hivyo kuwataka kufuata taratibu zilizowekwa kisheria. Wakili upande wa utetezi Steven Makwega ameweka bayana na kudai angali wamefuata taratibu bado hawajafanikiwa. Lakini katika shida tunapata ni kule magereza. Atupati cooperation na na mafisa magereza kwa tunashindwa kuona pale sasa hivi wetu. Kwa hiyo kuna formation za msingi ambazo tunapaswa kuzijua kutoka kule tunashindwa kuzipata. Ndio 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 kwa sanaa tu. Lakini nimeshughulikia vipi sasa na mamlaka za dosika? Wanasema babara wanatuambia kile cha mazishi cha wanasheria tuandike barua tupata fursa kuona na tunafanya hivyo sasa nadhani next time tukaenda hizo barua labda tunaweza kupata wasaa wa kuongea na wanaotaja wetu. Hata hivyo tuhumiwa wote 12 hawakutakiwa kujibu chochote kutokana mahakama hiyo kutokuwa na uwezo kusikiliza kesi hiyo na kurudishwa rumande hadi machi 27 mwaka huu kesi takapotajwa tena Sudi Shaban Star TV Mwanza Afisa kilimo wa tarafa ya Tunduma mkoani Songwe Babu Enoch mwenye umri wa miaka 35 amefikishwa katika mahakama ya wilaya ya Momba kwa tuhuma za kuiba na kutumia vieti vya kidato cha nne tangu mwaka 2015 hadi 2019 mali ya Silvano Emmanuel Menchi na kuisababishia serikali hasala ya shilingi milioni 28.7 Imeelezwa mahakamani hapo na mwendesha mashtaka wa Jamhuri na Unadichacha mbele ya hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Momba Zabibu Mpangule mshtakiwa huyo amedaiwa kutenda kosa hilo kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2019 Kinyume cha kifungu cha pili a cha sheria ya kanuni ya adhabu sula ya 16 iliyofanywa marekebisho mwaka 2022 Chacha amesema kuwa kosa la kwanza ni wizi kinyume cha kifungu cha sheria namba 265 kanuni ya adhabu sula ya 16 kosa la pili ni kuisababishia hasara serikali 
Kinyume na kifungu cha sheria namba 28A, kanuni ya adhabu sura ya 16 na kosa la tatu ni kuhujumu uchumi, kinyume na kifungu cha sheria namba 57 na 60, kanuni ya adhabu sura ya 16, ametaja cheti alichokutwa nacho mtuhumiwa kuwa ni cha kidato cha 4 chenye usajili wa Wizara ya Elimu CS namba 04 36.57 mali ya mmiliki halali Silvano Emanuel Minchi na kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu kupitia tawala za mikoa na serikali za mitaa tamisemi imedaiwa mahakamani hapo kuwa katika kipindi hicho babu ameibia serikali kiasi cha shilingi milioni 28.7 akilipwa mshahara kama afisa kilimo hata hivyo hakimu mpangule amesema mahakama hiyo haina idhini ya kusikiliza shauri hilo na kwamba mahakama itasubiri kibali cha mkaguzi wa mashtaka. Mahakama ikamtaka mtuhumiwa kutojibu chochote. Na dhamana katika shauli hilo imefungwa ikisubiri maamuzi ya mkaguzi wa mashtaka. Mtuhumiwa amerudishwa Rumande katika gereza la Ilembo Mbozi mkoa ni Songwe na kesi hiyo imeahirishwa hadi Machi 26 mwaka huu itakapotajwa tena. Kutoka mkoa ni Songwe Messi Sekabogo wa Start Tazamaji tukiendelea mbele na taarifa yetu ya habari. Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Angelina Mabula amemwagiza Kamishna wa Kanda ya Ziwa Mkwasa Biswalo kumwandikia barua ya onyo afisa Aliz Mteule Michael Po kwa kosa la kutofikia malengo ya ukusanyaji wa mapato ya ardhi. Pia amemwagiza Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya Bukoba Mkoani Kagera kumondoa kaimu mkuu wa idara ya ardhi na mipango miji wa halmashauri hiyo John Mwingira. Akiwa katika ziara yake ya kwanza Mkoani Kagera naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Angelina Mabula amekutana na kuzungumza na uongozi wa mkoa pamoja na maafisa wa idara ya ardhi na mipango miji wa halmashauri ya wilaya ya Bukoba na manispaa ya Bukoba mkoani humo wakuu wa idara za ardhi katika halmashauri ya wilaya ya Bukoba na manispaa wanawasilisha taarifa za utendaji wa kazi katika idara hizo ambazo zimeshindwa kufikia asilimia hamsini ya malengo ya ukusanyaji wa kodi ya ardhi ambapo manispaa ya Bukoba hadi sasa ikikusanya shilingi milioni nane sawa na asilimia arobaini ya malengo ambayo ni shilingi milioni saba ili hali halmashauri ya wilaya ya Bukoba ikiwa imekusanya shilingi milioni tisa ambazo ni sawa na asilimia nne ya malengo ambayo ni shilingi milioni tano. Kwenye swala la makusanyo pia watu ambao tunahudumia sisi wapo mbali na eneo la kazi. Kwa hiyo mtu kutoka Katora na kilomita sabini kufika mjini kwa kuna shida hapo watu wanakuwa nashindwa kuja kwa wakati kuja kwenye kufanya malipo. Watu nazo viwanja vingi vimekamsha watu kwa lakini sio kwa watu hawajaweza kulipia hata senti moja ya upimaji. Mkusanyo bado yako chini general kwa mkoa mzima. Kwa sababu pia taarifa ya mkoa nimeangalia hapo. Karibu wengi wako chini ya asilimia hamsini Na lengo la wizara pia ni kuhakikisha walau tunafikia malengo ili kuweza kusukuma shughuli za za kimaendeleo kwa maana ya taifa pia. Licha ya maelezo hayo naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Angelina Mabula akalazimika kutoa agizo kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Bukoba. Sasa hivi tutawajaji kwa utendaji. Hatuwezi kukwenda na watu ambao hawana kasi hii. Hatuwezi kila siku tunapiga kelele lakini watu wengine wanakuwa za fedha. Haiwezekani. Kwa hiyo katika hili hili ninasema mkuu wa idara halmashauri ya Bukoba DC afai kuongoza idara ile tuwekewe mkuu mwingine wa idara atakaye kwenda na kasi ambayo inatakiwa kisha naibu waziri huyo akakutana na kuzungumza na wananchi juu ya umilikishwaji wa ardhi na kuwataka kulasimisha ardhi ili waweze kupatiwa hati miliki ambayo itawasaidia kuondokana na changamoto za migogoro ya ardhi hata ikija baadaye masafani yao akikwambia hili ni eneo la viwanda na wewe una hati ya makazi kwanza uta utamshangaa tu anakuja na hoja ambayo ni hoja mfu ni hoja mfu kwa sababu umenirasimishia umenipa ni eneo langu la makazi aidha naibu waziri mabula alipata wasawa kutoa hati miliki zipatazo na saba kwa wananchi na kuwataka kutambua wajibu wao katika suala zima la ulipaji wa kodi za ardhi na kuachana na vitendo vya kulimbikiza kodi hizo Mariam Emily 
Star TV Kagera Kamati iliyoundwa kuchunguza chanzo cha ajali iliyotokea Februari 21 mwaka huu katika eneo la Mlima Senjele bila nimbuzi mkoa ni Songwe na kusababisha vifo vya watu 19 imekamilika ripoti yake na kuikabidhi kwa mkuu mkoa huo ikibainisha makosa kadhaa ambayo ni chanzo cha kutokea kwa ajali hiyo Kamati hiyo iliundwa chini ya kamanda wa kikosi cha usalama barabarani Kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Fortunato si Muslim imewasilisha taarifa ya uchunguzi wa chanzo cha ajali hiyo mbele ya mkuu mkoa Songwe Brigadier General Mstafu Nikodema Simwangela na kusomwa na katibu wa kamati hiyo Kizbet Kapon Chanzo kikuu cha ajali hii ubovu wa gari namba T825 CNJ aina ya dafu ambayo ilikuwa kivuta tela namba T300 88 CAA na katika ma maeneo tuliyopita kupata dondoo kwa ajili ya kupata kumbukumbu katika kituo cha mizani hakupita kwenye mizani alipita barabara ya mkatisho kwa maana ya kukwepa kumbukumbu zake zisionekane kwenye kituo cha mizani hadi alipoenda kupata ajali eneo la mlima Senjele baada ya kupokea taarifa hiyo mkuu wa mkoa Ameagiza jeshi la polisi mkoani humo kufanya ukaguzi wa magari yote yanayofanya safari za ndani na nje ya nchi. Haya yalikuwa ni maagizo ya mheshimiwa rais. Kwa hiyo na sisi tunayafikisha kwake ili hatua ziweze kuchukuliwa kwa yale ambayo yapo nje ya uwezo wetu. Lakini alioko kwenye uwezo wetu tayari tumeshaanza kuchukua hatua na mengine tutachukua hatua. Ila mimi tu nitoe msisitizo kwa RPC kwa kweli ukaguzi ufanyike wa kitaalamu. Madereva waliokaguliwa magari yao licha ya kutoa malalamiko yao dhidi ya waajiri kutoa sikiliza wanapotoa taarifa za ubovu wa magari yao wamesema hili litawasaidia kuokoa maisha na kwamba wanaunga mkono maamuzi hayo na ukaguzi huo uendelevu yaje ukaguzi huo nyingi wamiliki tunawaelekeza ila kwa wanakuwa na makundi tunakuta kundi ndio anayekuzia kama hii booster tunawaelekeza kwamba hii booster inakuja upepo wakasema nenda kashushe tunavurudi rudi na hiyo nani hiyo laba tunavurudi mimi naomba nidumu sio kama ni kwa siku moja moja au nidumu kwa sababu ya maisha kwa sababu ya jani nyingi zinapatikana kwa sababu kwa sababu kwa sababu shughuli ya ukaguzi wa magari ilianza tangu kuundwa kwa kamati hiyo ikiwa ni hatua za awali baada ya agizo la kamanda wa kikosi cha usalama barabarani Aidha kituo kilichotengwa kwa ajili ya ukaguzi wa magari yafanyayo safari za ndani na nje ya nchi ni katika mizani ya Mpemba ambapo kila baada na kabla ya kuanza safari magari hayo yatakaguliwa shughuli hiyo inatajwa kuwa ni endelevu nikiripoti kutoka mkoa ni Songwe Messi Sekabogo wa Star TV Baadhi ya wakazi wakati ya Bulela mjini Geita wameathirika na mvua kubwa ya mawe iliyoambatana na upepo mkali inaonyesha machi 11 na kusababisha nyumba kumi mahala mawili na ya pamba na ofisi ya ushirika kuezuliwa pamoja na kuharibu zaidi ya ekari tatu za mazao ya pamba, mihogo na mahindi. Mvua hiyo ambayo imesababisha madhara makubwa hasa katika kijiji cha Nyaseke na kuacha baadhi ya wakazi hawana pa kuishi. Wengine kujihifadhi katika shule na wale waliopata msaada kwa majirani wamehifadhiwa. Asilika vilingisha hiyo nyumba ikatoka ikunjoa ikaanguka. Kama kapeleka na upepo. Mimi ilikuwa lakini ni kwa si pod ilikuwa shambani. Baadaye wanijia huko tu shambani nikaja hapa nyumbani kakuta. Mesha nani mesha toka nani nyumba na vi, viti vimeharibika na meza zimeharibika na pia kulikuwa na pampu mli nyingine zimepondo zimeharibika wale ambao walihifadhi chakula nyumbani wamepata hasara lakini pia baadhi walikuwa wanatoa msaada kwa waliopata matatizo kutumia mwanya huo kuiba vitu mbalimbali mbali. na kumbe watu wengi wanapokuja ku, ku, kuangalia wengine si wema kulikuwaepo box ya masabuni ya kudhia ya kutumia yamepotea kulikuwaepo vyakula vingine tu kama viungo havipo mama mwenye nyumba hata nguo kulikuwaepo na kipande cha kanga hakioni kwa hiyo kuna vitu vingi vimepotea wananchi wa eneo hili wanaona sasa msaada pekee uliyobaki ni kwa serikali kuona namna gani wanaweza kuwasaidia katika jambo hili hasa ukiangalia mazao mengi yameharibika zao la pamba ni ekari 250 na mahindi ni ekari 141 lakini pia mihogo ni ekari 65 Naomba wananchi wangu ilikusudi kama kuna msaada huko. 
ili kusudi tu tusaidiwe hata hivyo timu ya maafa tayari imefika katika kata budela kufanya tathmini na kujua uharibifu wa kiasi gani na kuona namna kuwasaidia wakazi hawa kwa hiyo tunajaribu kuangalia wale wananchi tutawasaidiaje kwa leo mchana natapata tathmini ya mazao kwa upande wa mazao ambayo si ya si hatujapata sasa ni kali ngapi zimeweza kuharibiwa kwa hizi nyumba tayari E, kamati yetu ya maafa na wananchi pale wanashirikiana kuwa na jinsi ya kuweza kuwasaidia wananchi tathmini ya e, yale majengo yetu makubwa ya magala ya, ya pamba ambayo yamezuriwa yote tunafanya nyie tathmini kuona e, tuta tutaweza kuyarekebisha namna gani hofu ya wananchi wa kijiji hiki ni kukosa chakula kwani wengi walilima wakitegemea kupata chakula pamoja na mazao ya biashara kutoka hapa mkoa ni Geita Salma Mrisho Star TV Tuzamaji na sasa tuelekee nchini Kenya kupata matukio yaliyojiri leo. Mama mmoja amejifungua watoto watano katika hospitali kuu ya Kakamega nchini Kenya na kufikisha idadi ya watoto tisa katika uzazi wa mara tatu pekee. Mwanzetu Dennis Chisaka ana habari hizi. Matukio ya kina mama kubarikiwa na watoto wawili, watatu au wanne kwa mpigo si ajabu nchini Kenya, hasa eneo la magharibi mwa Kenya. Lakini hili la hii leo limewacha wengi vinywa wazi. Because of uh, multiple pregnancies, we've had a couple. Our region is uh, quite a bit blessed in terms of multiple pregnancies. A uh, couple of months ago we had uh, a mother deliver four children. So five in terms of number, five this is the highest we've had so far, but uh, Yeah, we've, we've had multiple pregnancies before in the facility that we have handled. Mama huyu katika kaunti ya Kakamega ana kila sababu ya kutabasamu baada ya kujifungua watoto tano katika hospitali kuu ya Kakamega. Evelyn Namhula kama anavyotambulika amejifungua watoto tano wa kiume wawili na wa kike watatu. Lakini si hayo tu, kwani mara ya kwanza alijifungua pacha kisha kuongezea pacha na kufikisha idadi ya watoto wanne. Bani wa watoto wa nne. Alas plus hawa ni watoto watano. Sasa wote ni watoto tisa. Napikia Mungu asante. Licha ya furaha alionayo kwa kupata wana hao tano, alipoulizwa iwapo angependa zaidi, alisema hivi, "Ah ah, wacha nifungie tu hapo." Ama kweli watoto ni baraka na zinavyo miminiwa nyingi ndivyo zinavyozidi kumbariki mbarikiwa hata zaidi lakini tatizo naomba serikali inisaidie kuchunga hao watoto kwa sababu mimi peke yangu siwezi baba hawezi nikisiwi asiki akotuivu amefurahi kupata watoto hao kwani sasa ana watoto tisa kwa jumla lakini anaiomba serikali ya Kenya kumsaidia kuwalea watoto hao kwani familia yake haijimudu kimaisha Dennis Chisaka Star TV Nairobi Kenya Wachuzi katika soko la toy jijini Nairobi ambapo ni kubwa zaidi nchini Kenya wanatarajiwa kupata hasara kutokana na moto mkubwa ulioteketeza soko hilo Dennis Chisaka anarudi tena kwa taarifa hii ni moja wapo ya soko kubwa zaidi nchini Kenya likiwa na zaidi ya wachuzi alfu tano wanaoendesha biashara zao hapa wengi wao wakijihusisha na uchuzi wa nguo na vyakula. Sio mara ya kwanza wachuzi hawa kujipata kwenye hali kama hii kwani mwaka elfu mbili na nane wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi hali ilikuwa ni kama hii miaka kumi baadaye serikali ya Kenya ikatangaza kubomoa soko hili na kutumia kiwanja hiki kujenga vyumba vya kisasa kwa wakazi wa mtaa wa mabanda wa Kibra ambao unaorodheshwa wa kwanza kwa ukubwa Afrika ukiwa na idadi ya watu zaidi ya alfu mia moja sabini <tos> Moto huu uliozuka mida ya saa tisa alfajiri unakisiwa kuanzishwa na watu wasiojulikana huku wachuuzi na wafanye biashara kwenye soko hili wakitoa lama zao kwa serikali ya kaunti ya Nairobi na serikali ya kitaifa.
Tazamaje tunaomba radhi kwa heti lafi ya sauti kidogo lakini tunapata mapumziko mafupi wa sawa jicho letu mkoani unafata endelea kwa nasi.